Ciao, io sono Emilio Spada e rappresento in questo momento la società agricola Cau e Spada e siamo a Sasso Corvaro nel nord delle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. La nostra è una, una società agricola, un'azienda agricola semplice. La semplicità nostra sta proprio nell'avere il circolo chiuso di tutto quello che facciamo. I nostri campi, le nostre pecore, il nostro caseificio e i nostri clienti a cui vogliamo tanto bene perché ci mangiano tutti i giorni. La nostra filosofia è proprio quella di trasferire nei nostri formaggi quello che è un territorio, in questo caso il Montefeltro. Come si fa a trasferire un, uh, un territorio in un formaggio attraverso la cura di ogni uh, singolo procedimento? Quindi partiamo dai campi, poi c'è l'allevamento che necessita delle cure quotidiane per cui devono essere animali in salute, animali felici, aria buona, acqua buona e cibo buono. Fino alla parte che, che riguarda me che è quella della trasformazione del latte, quindi cercare di mantenere intatte tutte le qualità organolettiche attraverso la delicatezza e l'eleganza nei nostri formaggi. Allora, la nostra, la nostra è una storia di grande amicizia, perché negli anni 70 l'amicizia di due uomini, che erano i miei nonni, eh, ha fatto sì che questa avventura, questo sogno, potesse continuare anche qui nelle Marche. Perché noi, come famiglia, arriviamo dalla Sardegna. Negli anni 70 la mia famiglia emigrò dalla Sardegna qui nel continente e qui siamo nel Monte Feltro ed è un posto che ci ha accolto e ci ha dato da vivere e ci sta dando da vivere, ci sta permettendo di poter continuare a proseguire questo, questo percorso intrapreso da mio padre e da mio zio in quegli anni. La scelta più, più, più bella che fecero a quell'epoca è legata proprio alla produzione. Iniziarono da subito a trasformare direttamente il proprio latte, quindi quota parte di latte veniva venduta a una cooperativa che era qui nel territorio e un'altra parte invece inizialmente veniva trasformata e venduta nell'immediato circondario dell'azienda in cui ci troviamo ora. Quando abbiamo iniziato a lavorare noi come, come seconda generazione abbiamo pensato che forse il formaggio necessitava di un vestito. Parallelamente all'immagine che, che è la prima cosa con cui mangiamo, quindi l'occhio, siamo andati avanti con una ricerca, una sperimentazione molto importante. E io non ho una formazione legata all'arte casearia, è solamente il, il motore della passione che ci ha spinti a, ad interpretare il latte in maniera diversa facendo tantissimi errori peraltro eh. abbiamo buttato via dei litri di latte litigate furiose con, con mio padre giustamente perché lui questo è frutto del sacrificio tu lo usi per sperimentare ma questi, questi grandi errori ci hanno portato a diversificare altamente tutta quella che è la nostra produzione quindi se prima si facevano due formaggi oggi ne facciamo 14 il latte ovviamente che lavoriamo in azienda arriva tutto dai nostri animali non, non acquistiamo latte fuori. Il carattere dei nostri formaggi è fortemente influenzato dal modo in cui alleviamo i nostri animali. Di qui la scelta di adoperare solamente e usare solamente il latte delle nostre greggi. Noi abbiamo origini sarde, quindi facciamo formaggio sardo. Non è così, perché la caratterizzazione di un pecorino sardo è proprio la Sardegna. Sono animali che mangiano in Sardegna, hanno un latte profumato diversamente da quanto non lo sia il nostro, che hanno sempre come base animali sardi, pecore sarde, che però mangiano in un territorio diverso. Noi pensiamo eh, profondamente che l'etica sia un ingrediente fondamentale nella produzione dei nostri eh, formaggi. Considerare gli animali come numero per noi non, non, non è una cosa che fa bene al formaggio, perché comunque sono, comun sono sempre esseri viventi che eh, ok ti danno da mangiare, ma vanno trattati con, con rispetto, con cura e quindi di qui l'etica come ingrediente fondamentale. Purtroppo negli ultimi anni 
eh, ci si è riempiti la bocca di filiera corta perché dal piccolo produttore che la sbandierava a quattro braccia questa, questa filiera corta fino all'industriale che aveva bisogno di, di raccontare ai consumatori che aveva una sensibilità rispetto alla filiera. Ma la filiera in realtà cos'è? La filiera è avere sì un controllo di tutti i processi produttivi ma avere soprattutto rispetto di essi. Rispetto significa per noi questo. Abbiamo i campi, i nostri campi sono coltivati a regime biologico perché non necessitano di altre cose. Perché se tu rispetti il campo e la natura, il campo ti dà. E quindi quando noi mandiamo i nostri animali a pascolare nei nostri campi, quello che accoglie i nostri animali è un patrimonio di biodiversità immenso. Calcola che i nostri animali quando vanno fuori al pascolo si mangiano oltre 200 varietà di vegetali diversi. Ogni vegetale ha una caratteristica, ha un sapore, ha un profumo diverso. E questo è un controllo. Se io dovessi acquistare del latte fuori dalla mia azienda, è probabile che io trovi un pastore che lavora molto meglio di me. Ma è probabile che trovi anche un pastore che non ha questa sensibilità, questa cortezza che serve a noi per fare dei formaggi diversi, per dare una connotazione diversa ai nostri formaggi, più profumati, più dolci, più buoni. Allora, calcola che il latte quando esce dalla mammella è puro. Io me lo bevo, cioè io mi, mi, mi mungo dentro la bocca direttamente dall'animale. E qualcuno mi dice, ma non è, non è sporco così, è pulitissimo. Il latte inizia la sua prolificazione dei batteri quando arriva a contatto con l'ossigeno. Quindi tanto più è corto il tragitto che fa il latte dal, dalla mungitura alla caseificazione, tanto più tu riuscirai a mantenere intatti i profumi che l'animale il giorno prima ha trasferito attraverso il cibo che ha mangiato. C'è cioè, quindi tutto un percorso e calcola che il latte è sangue. Cioè l'animale trasforma la propria attività quotidiana attraverso il sangue nel latte, in queste, queste, questa sac che sono le mammelle, lì dentro viene un'alchimia bellissima di trasferimento del territorio al latte. Lavorare a latte crudo significa mantenere intatte queste proprietà, quindi rispettare profondamente un territorio e la sua biodiversità. Quando invece eh, il latte viene pastorizzato è come se non diamo valore al, al, al mestiere, al lavoro che c'è prima della parte agricola e della parte allevatoriale. Quindi lavorare a latte crudo significa trasferire quello che i francesi chiamano terroir nel vino ma nel formaggio. Quindi certi profumi che abbiamo qui non li avremo nella vallata di là. Quindi calcola la grandissima diversificazione di formaggi che ci sono. La nostra fortuna è anche quella di poter lavorare diversi due tipi di latte, uno eh, in una zona collinare un pochino più bassa e uno in una zona un pochino più montana dove ci sono eh, profumi, sapori, aromi diversi. E quindi il latte crudo è per noi eh, un, è un valore aggiunto importantissimo, è, è un biglietto da visita del territorio in cui siamo. Io ho un rapporto bellissimo con i cuochi e quando tu parli con un cuoco consapevole di quello che fa c'è uno scambio continuo tra noi, che siamo i produttori, e quello che è il mondo della cucina. Quando un piatto arriva ad essere compiuto, quando attraversa il pass e poi entra in sala, c'è un percorso che parte dalla terra. Farmer mette, mette in, in risalto proprio questi ruoli, chi produce e chi trasforma, a beneficio di, di chi poi questi piatti li assaggia e li consuma. Forse è l'unico progetto degli ultimi anni che, che, che dà veramente valore a, a questo tipo di, di sensibilità, che fortunatamente sta crescendo. Mm.